。你好，想弄点啥？老板，你给我看这个破东西，管值多少钱？破东西能值多少钱？对。哎呀，这还是一个 PCGS。X F 四十五分的这个三十四年的北洋龙，味道挺不错的。咱这东西从哪来的呀？咦，提起来我都生气。生气？对呀、啊。啥情况呀？俺老公他一个啥从小玩到大拜八字的兄弟呗。哦。去年他生孩子的时候，俺老公给他拿两千块钱的红包。两千块钱的红包。对呀、啊，这平常就是一个二百。这关系好一点的都五百块钱，这家给他水两千啊！哦，那说明关系非常好，非常铁。啊、这俺嘞，就是没有生的时候，他都说他要当干爹。哦，要当你们家小孩的干爹。对。哦，这说的可好听啊！啊、哦，这不是俺上生孩子的时候，就拿的啥？就拿一块这破东西。哦，拿一块银元当见面礼。咦，对呀、啊，俺给他拿两千块钱，他给一块这破东西，当时我都可生气。嗯。然后。嗯啊、哦，咋了？我要去揭穿他，我要去说他。俺老公不叫，不让说。哎，对，他说别吭声，不好看，没有面子了该。哦。你叫我搁家憋几天啊？<笑>气死我了。哎，你的意思啊，就是本身要认小孩当干儿子呢。对呀、啊。你必须得给见面礼啊。呃，去年你给这他家小孩还封个两千块钱的红包呢。对。这现在没给现金。是不是？嗯、对，都给一块儿的，就给了一块银元。对呀、啊，你觉得这块银元不值钱？肯定不值钱，我当然说不值吧。俺老公、俺婆婆，咦，都说值钱，值、啊、钱。啊，我这一回啊，非得打到他的脸。<笑>家里人都说这这东西值钱。对呀、啊。嗯、呃，咋说呀？呃，是这样，我想问一下，你预期中啊，就你老公这个，这个好兄弟是吧？嗯。你觉得给小孩包多少钱的红包？你觉得？应该开心。你看，俺给他封两千，他最少得给两千吧，对不对？哦，最少得给两千。对呀、啊。更何况现在要认干儿子呢，最起码得个三千五千的更好。咦，你说的真对。哈哈哈哈嗯，你这是咋说呀？有点小误会。呃，我跟你讲一下啊，这个呢是北洋龙，三十四年的。如果说没有这个 PC 评级呢，你就这种品相，我估计。每个四五千，都买不回来。但是啊，现在已经 P C G S 已经评过级了，并且还给了 X F 四十五分。众所周知 ，P C G S 啊是国外的评级公司，是全球嗯、呃、最硬的评级公司，也就是咱们平常啊，只要是玩银元的，认可度最高的，它有溢价空间。像这个 X F 四十五呢，嗯、呃，我估计啊，现在最起码得一万多块钱。一万多？对呀、啊。呃，估计你老公他那个兄弟啊，买的时候最起码，估计最低一个得个一万五左右。你就现在你不想收藏，卖给我，就这一块银元，我可以给你拿个一万二，没问题。你看，我都说吧，啊，他这个朋友不赖不赖，这俺老公啊，非得说不好。哦，你的意思前面就是说，呃，就那个那朋友坏话的是你老公。对呀、啊，他当时说你看长得跟啥、啊，说不值钱哦。我都说他这个朋友不会说给钱的不沾钱那种。那是，刚才我听你说跟你老公不是从小玩到大的。对呀、啊。还拜过把子，嗯，是吧？对呀、啊。啊，这这这、啊、应该不会干干那事儿。再说了，他要要认小孩当当干儿子了，对吧？那不可能说拿便宜东西。这个东西，说实话，给小孩当见面礼，我觉得非常合适，并且还可以继续收藏。像这个银元，你看北洋造、光绪元宝，这都是晚清的东西，距今已经一百多年了，当传家宝都没问题。你我都说了，给这东西不赖不赖，俺老公还非得给我抬杠，我回去都给他不言语的。行行行，回去好好说说啊。你好，想弄点啥？来接五个准口。你看我接完都给我一块这个小小银元，给你一块小银元。扣了根。哦，我先瞅瞅。啊，这是你结婚的时候，你姐夫哥送给你的，算是抵那个结婚的红包了，是吧？是嘞，说起来这我都累，我都生气。嗯，我跟俺姐说好了，哎，我结婚的时候是吧？俺姐了问给我随一万红包。哦，给你一万的红包。然后结果嘞，结婚那一天你都不知道，弄得可尴尬。嗯，俺姐夫哥拿着一块
，这消音院院过来了啊，这小音币啊，没有随后嘛，哦，直接拿过来。对，当时你不知道啊，那你这那些啊，俺媳妇儿当时看见了，一当时都说随手都扔了啊，一我当时还要我手快，我没家扔。不然到时候多尴尬。那确实，那婚礼现场肯定有很多人嘛，是吧？然后，然后这个医院吧，嗯，我那个时候说实话，一直都是个事儿。我嘞，这俺姐给俺姐说好了一万块钱，就咱说话不脏话，我越想越气、哦。这不是才过这几天，我拿过来，到到里看值多少钱？哦，行，我大致的这个情况我知道了。我估计啊，你可能对这个姐夫哥有点误会。首先啊，嗯，这块银元。是大清宣三，嗯，神龙的那一个辅币，你看这上面每十枚当一元，这边啊有一个一角，对不对？这是宣三的一个辅币，宣三总共发行的有一元的，呃，有五角的、两角的，还有一角的，这里面啊最多的就是它的主币一元。哦，他是龙阳三剑客里面的，呃，比较出名的吧？宣山神龙，宣山神龙就是指的他那个一元的这个宣山，嗯，那个一般在一万多点然后呢，再说这个一角的，这个辅币，你不要认为它小，它就不值钱。哦，嗯，刚才就说了，发行最多的是一元的，其次才是这个一角的。那你这一说，这是不是它价格比那个要还要高？哦，像这个一角的，现在这个品相还是个 PC 的，给了一个九七，有包浆。像这个状态，我估计啊，应该在两万往上。两万？对，你要是比如说这块银元，你要是卖给我的话，我现在可以给你两万块钱。老板，你可不是在开玩笑啊！绝对没有开玩笑。所以说嘛，你误会你那个姐夫哥了。因为这个银元啊，有时候它也不是说靠那个大小来分辨它的价值，还有你媳妇儿可能对这个银元不太了解，所以她想扔掉那是情有可原。但是这你知道价值了之后啊，那你肯定不会扔了，对不对？再一个，婚礼上送银元啊，在不是说现在才有的，这个以前非常流行，因为银元银元，嗯、呃，代表。姻缘，好姻缘的意思哦，明白吧？啊，我都说吧，俺、嗯、姐夫哥最最疼我，对我好的很。嗯，俺媳妇儿，包括这旁边俺亲戚都都说俺姐夫哥口尖啊，这事实胜于胸面，对吧？哎，你肯定是中间有点多少有点误会。嗯、呃，这个东西，你看，你要是啥时候想出手啊，呃，你随时过来找我，我就给你按那个行情价。啊，你这个现在要是不缺钱的，也可以一直留着。毕竟这个咋说啊，寓意挺好的，对不对？出了出了，我缺钱啊、哦，缺钱。对啊、哦，没事。回去我再给俺姐夫哥好好的喝喝几杯，我请他好酒再喝几杯。啊、哦，那没关系没关系。哎，你是想出手的话，那我今天就给你留下了。中，俺姐夫哥真好，白说了，你给我算了吧、嗯。行行行行行，那就这样说了啊。好嘞好嘞，嗯。您好，想弄点啥？你看这值不值两千块钱？值不值两千块钱啊？这里面包的啥呀？这这以前的那种大头，以前的大头，嗯，我先打开看看啊。哦，这看来不少啊，这。嗯，您慢一点。呀，二十八块的，啊，二十多块。嗯，行，我先瞅瞅。你这一大堆都是大头，还都是苹果级的。你这东西从哪来的呀？在老岳父家里拿来的。从老岳父家拿的。嗯，前几年他过生日。啊。我就给他过生日了，嗯，我给他拿一千块钱的红包，哦，一千块钱东西，那不错，两千块钱啊，孝顺老人，不错不错，那肯定是你岳父一开心，送你的，不是的啊，俺这边都讲究一个回礼啊，俺老岳父是吊毛没给我回，啊，啥也没回啊，啥也没回，我看他桌子上有这东西，我顺手给他拿过来了。顺手拿的啊，对，二十八块，我这个袋子一块给他点过来完了。哎呀，那你老岳父知道吗？他不知道，不知道。呃，到现在没给我打电话来。我说的叫他卖了啊、哦，卖了之后算当我了回礼了。在我的印象中，这个东西都是四五四五十块钱，四五十块钱一个。我也吃亏吃亏个子儿嘛。呃<笑>，你要是五十块钱一个，你这总共是多少？二十八个是吧？啊，对，二十八个五十块钱一一千四。嗯。哎呀
，你这是对银元是真不懂啊！你的印象中四五十块钱，我估计啊，不是，你先听我说，嗯，我估计啊，你的印象还停留在最起码得二十多年前，差不多啊，是吧？嗯，现在大头可不是那价了，一百。一百，嗯、呃，像这一块儿一般得一千多，一块儿一千多。这玩意儿那贵吗？对呀、啊，你说你这二二十八块儿，嗯，得三四万。你没开玩笑吧？我没开玩笑。你这偷偷的给你老岳父拿回来了？这东西我真的也羡慕。确实啊，一大头一千多一块儿吧。哎，这拿了也正合适，我看好了。啊。哎，不中，我正缺钱嘞，直接卖给你头了。卖给我啊！对，你缺钱，你也不能这样干啊！这两个老朽的东西，给半个爹的。哎，不是不是不是，我虽然关系是在这儿非常近，嗯，一个女婿半个儿，说的一点都不假。但是你要说是他送给你，你别说你全部卖完，那都没问题。但是你说你这偷偷摸摸的把这给拿出来了，就要卖给我。这东西早晚也得传给我，因为他都一个闺女。嗯，不是，早晚是你的，是早晚是你的。他啥时候给你了，那才是你的。现在还没给你，那就不是你的。你说你这偷偷的给拿出来了，这叫偷啊？嗯，这啥啥东西？这偷这家伙拿自己家的东西不算偷。嗯，这这我哎呀，你这咋说呀？你拿拿的时候，你媳妇知道不知道？俺媳妇不知道，不知道。我顺手一个袋子，一下给他叼了。哎呀，嗯，我觉得啊，你听我的，嗯，给你回去给你媳妇说一下。你说不小心拿过来了。我说这儿，你要不要？你不要，我卖给其他人去了。你卖给其他人，我不建议你卖。你不建议卖，我不要卖。你刚才我就跟你说了，他不是说仨钱俩钱的事儿，不是仨钱俩钱的事儿。你说，你说你卖了，到时候你岳父一报警，到时候东西弄哪去了？自己家里人的东西不算偷，不碍事的，他报警也不碍事。嗯，那你还是回去跟你媳妇商量一下吧。这个东西我是要不了，我是要不了。来来来，你不是装、嗯、咋装的，是吧？啊、没没事，你装起来，装起来。我自己抖抖抖。不是老弟，说句实话啊，咱还年轻。你,你别跟我说，我不听、啊，我不听。不是还年轻，不应该这样干。你别跟我说，我不听。哎，那行那行，你去其他家吧。你好，想弄点啥？我看江湖救急。江湖救急。对。哇。呃，啥情况这是？这是我一个女朋友啊，俺在网上谈的啊。然后这是他家的传家宝，他家的传家宝本来不该今天拿出来啊。这传家宝是说的，准备让俺俩结婚、买车、买房用的。哦，买车买房用。对，我现在是十万火急，真是拿出来先把它先变现一部分，变现一部分。对，嗯、呃，这是遇到啥情况了？这是？哎，我那个女朋友啊，她是慈禧太后的后人。慈禧太后的后人，对，按照他这个姓氏，在过去是叶赫那拉氏，叶赫那拉氏，对，我的天呀，哎，这个俺俩情比金坚啊，他对我非常满意，我也对他非常满意啊，不然的话，他这传家宝不会给我寄过来。哦，这是给你寄过来的传家宝，对，呃，说是以后结婚的时候买车买房用，对，哎，现在是迫不得已，现在联系不上了，失联了，俺得一样。失联了，这是啥情况呀？我跟你说啊，你可别跟别人说啊。行行行，俺对象他过去藏了有慈禧太后那时候八国联军进中国的时候啊，哎，然后他来藏了藏宝图，藏宝图，慈禧太后西逃，哎对，然后好多宝藏都埋起来了，埋、啊、起来了，对，然后那张图，他现在是已经咋说，已经。在路上找呀，因为过去的地面跟现在的地面有出入哦，哎，所以说，呃，费时费劲，现在已经找到了啊，已经找到了。对，那后就是咋说呀、啊？就是需要资金五万块钱，我给已经给他打过去了。我一听这，说实话，我得全力支持。不是不是啊，呃，他找到了，为啥还需要资金啊？你不知道，这运国宝啊，运啥东西？得需要人力物力，得需要钱哦，得需要钱。对，然后你给他打五万块钱，对，打五万块钱。嗯，然后呢，他带着国宝失联了，失联了，电话拉黑，什么都拉都拉黑，所有的联系方式全部拉黑了啊、嗯！我这急啊，我得叫这这这这传家宝先卖一先，或者卖完或者卖一部分，我得去找他。哦，去找你那个对象。对，哎，这不然的话，我这担心啊、呃，是被害了。这多长时间了，老哥？三天了，三天了，对，三天联系不上了。老哥，急得心急火燎嘞。嗯，老哥啊，其实有句话啊，嗯，呃，讲的非常好、啊。你看啊，人家都说，嗯
，有困难找民警。嗯，你这碰到这事儿啊，啊，你应该报警。不不不不不，不能报警。其他的我不说，你我、嗯、你先听我说。嗯，其他的我就不说。嗯，就光说这些传家宝。嗯，这都东西都不对。就这。嗯，广东双龙受制一两，就这一个啊，好几百万。这个可能是非常普通，三十四年的北洋龙。嗯，然后这个。奉天，鬼谋，酷评一两嗯。嗯，今年夏天拍了一个四千多万，就这一个，这四千多万，这四千多万了，我不买。你不是不买这粗筒的？老哥，你先别着急啊，在咱们接着往下讲，好吧？啊，这个是原像，原像飞龙。嗯，这个也得好几十万。好，先把这个卖了。嗯，先别着急。还有这个是湖北一两。嗯，也得几十万。卖一个，几十万了都起了。这个，这个直接就没见过啊！估计要如果是对的，也不少值钱。嗯，但是这东西都是假的呀，老哥。啥意思？你光听着几千万、几百万、几十万的，嗯，东西都不对，都是假的。你不可能，你就像你说这个，你连见过都没见过，你不可能是真的。哎，就就说这个，就这个，这个假的特别厉害啊！我估计这个是铁的，你看都生铁锈了。那不可能，不可能。可能不可能的吧，呃，我建议你去找警察吧，好吧？你那我我我谁也不找，我得找找下一家继续卖，我卖一块儿，就像这你说的这个几十万的，我都买那一块儿都够了啊！我再去找他。那那那那你你找下一家，那我这没钱，这你可能值得更多，是吧？你找下一家去。好，你不懂你早说呀！哎呀，哎呀，老板，这可叫我气死了啊！我对俺老丈人那么好，那么孝顺。他非要给我这个小家伙，哎，你看这东西值多少钱？啥情况啊？这这老丈人给的这一角的银毫不错呀，是一个大清丽龙一角，这还不错吗？啊！哎，快叫我气死了！我跟你说啊，老丈人啊，多多少有点看不起我。嗯，老丈人啊，没有男孩，就一个俺媳妇儿给一个他姐，俺、啊、这个姐啊，嫁到外地去了。我跟媳妇儿、跟这个丈母娘身边，嗯，老人呢吃喝用度啊，嗯，开销啊，平常生个病、干个毛啊，都是我们忙前忙后的照顾。哦，那挺好，孝顺老人。呃，这几段时间啊，俺那个姐还有姐夫回来了，哦，老人叫俺们叫到一块儿，他说来，我年龄还越来越大了，嗯，提前将这东西给你们吧。哦，以前收藏的两块银元，到他以前收藏的，啊、哦，一个大的，一个小的，他叫那个大的给俺姐夫，叫小的给我。那平常都是俺俺俺夫妻俩照顾他啊，我估计啊，俺老丈人多多少有点看不起我，哦，他可能感觉我在当地没出息，俺姐夫给俺姐夫哥给给外地有出息，哦，啊，等于说把大个的银元呃给你姐姐姐夫了，对，比这大十来倍。十来倍不至于，银元没有说比这大十十几倍的，我估计应该是这，嗯，你看就跟这个围着这个圈那么大的。差不多啊、哦，那应该是一元的。嗯，对啊，我这个一角，它不是比我大十倍吗？嗯，银元这玩意儿啊，它它的价值不是按大小来区分的。嗯，那是、啊。我不知道送给你姐姐姐夫的那块银元是长什么样，是带龙的呢，还是人像的呀？带个人，带个人。嗯嗯，咱们国内的银元啊，带人的有三种，一个是袁世凯的头像，另外一个是孙中山的头像，一种是开国纪念币。另外一种是船扬，就正面是孙中山的头像，背面是一个帆船，嗯，那两种也很好分辨。嗯、呃，你看孙中山啊比较瘦一点，袁世凯比较胖一点。嗯，不知道他给不知道给你姐夫的这块是胖一点的还是瘦一点的？胖一点的，胖一点的，嗯，胖一点的就是袁大头了，呃、对吧、呃？嗯，嗯，其实啊，你应该是误会你岳父了。这啥意思？嗯，刚才就说了，银元不是以大小来区分它的价值，像这个，它属于宣山的丽龙一角，啊，嗯，大个的有那个一元的这个宣山，那是宣山神龙，嗯，那个一般也就万元上下吧，如果壁面没有戳起、没有伤的话，也就万元上下。那值钱吗？嗯，这这个一角的比那个大个的还要值钱，还要值钱？就这品相，估计也得值个一万多块钱。一万多块钱，对呀、啊，那那胖了是不是得值十几万？那不刚才就说了，那个价值没这个高，没这个高。那啥啥价值？嗯，你像袁大头的话
一般有四个年份，有三年的、八年的、九年的、十年的。嗯，像袁大头三年、十年的，一般也就一千来块钱你要是碰到八年的，可能会贵一点，八年可能几千块钱。几千块钱？对。哦、啊，我这个一交嘞，比一块的都贵吗？对呀、啊，所以说啊，嗯、呃，你你岳父啊，没有看不起你的意思，呃，等于说把值钱的给你了，哦、啊，对不对？你给骗我了吧、哎？绝对没有骗你。你啥时候不想要了，这个东西我可以收，明白吧？我说的意思，那一块的为什么比这一角值钱？你能骗我吗？这个银元刚才就说了，不是按大小来区分它的价值，啊、主要是看它的这个流呃存世量，存世量。那个袁大头存世量是非常大的，哦，这个存世量少，所以它的价格高。<笑>哦、oh, ，哎，你误会他了。嗯、呃，听你这样一说啊，心里得劲多了。对对对,对，<笑>我都说啊，我跟媳妇儿那么尽心尽力的照顾老人，对，你都是偷偷的给，你也不能那么那么那么赤裸裸啊，对不对？那是那是，哎，老人肯定心里也有一杆秤。<笑>你们对他好，你看他把值钱的留给你们了，哎、嗯，也对不对？也不值钱，你都说那一一万多块钱也。发不了家，那是，那是那是，只不过代表老人对咱的一个认可。对对对对，你这这理解就非常好。对，哎，以后好好孝顺老人，那是应该，对吧？来，东西收着。好好好，谢谢您了。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？哇，来来来，快看吧。哇，这是啥啥东西啊？这，我的天哪，这是一个鼎吗？不，这是一个鼎。哦，还有一个银元宝。对。我先看银元宝，我激动了呀！咦，我不不知道，明天要干啥？不不不，你先别激动，你这从哪儿来的呀？这是？哎，我跟你说吧，啊，今天早上我的左眼皮跳，跳了又跳，啊，一直在跳，我感觉我的运气来了。是嘞，人家都说左眼跳财，对，是吧？对，我这一出门啊，捡的。不不不不，你别说捡，这这哪捡？这都是好东西，搁哪捡？跟白捡的差不多，我感觉。真东西，真东西。对，呃，你是从哪儿来的？你说半天也没说。俺楼底下有个工地啊，就才跟那个搞那个啥挖地基的一个老头，穿着那个啥，穿着那个工地服啊，戴个那个安全帽啊，乖乖，他这个东西要卖。对，他真是急用钱，我看出来了啊，他是确实是急用钱，急用钱卖给你了。我算是捡漏，捡大漏。呃，你花多少钱？这两样东西花多少钱？你看着能值多少钱？我跟你说，我保守估计啊，给卖个几十万。几十万？对。呃，老哥，几十万你都说少了。啊、嗯。呃，就那个银锭咱就不说了啊。啊啊啊,啊！这玩意儿，这就这小鼎、啊，如果是真的，嗯、啊啊，你别说几十万，你再乘以十，我估计也下不来。但是，嗯，你还有但是，老哥，你先别着急。嗯。这东西幸亏啊，这东西它不老。嗯不是老的，他是老的，你得有点有点事儿，知道吧？这东西这是属于青铜器，嗯、老的属于青铜器。嗯，这你说你挖出来，你得上交国家，你说你往外卖，你去买，这都是违法犯罪的行为。这、哦、<笑>都是合法吗？我跟你这样说，就这么大的这个东西，嗯，这要是真的，你买回来，嗯、你再想着再往外往外卖喽，再挣钱，嗯，三年起步，三年起步。哎，这说的叫我心里东西不对。首先啊，嗯，老哥，你知道这个是啥时候的吗？啊、嗯，这最起码得是春秋战国啊、嗯、那时候的。然后这个呢，嗯，你看一下这个银锭啊，宣统年，宣统年你知道是啥？清代的哦，最后一个皇帝就宣统皇帝哦，是不是？哦、你两样两样东西都八竿子打不着的东西，怎么就哎就挖出来了啊？对呀、啊。可能性非常低，只能说是假的。去怎么去看它的真伪啊？嗯、我不知道。嗯、但是从它这个，你看，它、嗯、就光这个锈就不对。这、嗯、明显的这这种锈，这就是，嗯、呃，强酸搞出来的腐蚀锈。哦，嗯，假假的很。然后这个银锭咱懂啊。哦，这银锭它就假，光看上面的落款，嗯、这字迹，你看这字特别软。这就说明这是假的，然后再看下面的这个蜂窝，嗯，呃，这蜂窝这这看起来也不自然，所以说这两样东西啊，嗯，都是假的，所以你别激动，别激动了，你花多少钱买的吧？咦，气死我了啊！我这一个月的工资啊，你多少钱？我年底发奖金啊，奖金一下工资一万
啊，花一万块钱买这两样东西。对呀、啊，我这回去咋找他啊？那么这没事儿，你啥时候买的？你可以去找那老头吧，给他退了不得了。你不是你们家楼下吧？那都是邻里邻居的，对不对？说的非常对。哎，这正好这时间还是差不多。哎，赶紧，我不是我第一时间我都过来找你了。啊啊，我这我这我跟你说啊，给人家好好说，好好说。一般只要是都说就这低头不见抬头见的，给他退了不就完事了吗？不要想着去发财。哦，呃，这种东西啊，不能去捡漏。哦，刚才就说了，那个玩意儿那个顶，哦、那幸亏是假的。哦，那你真的真是犯罪，对不对？别说了，老板、啊，赶紧赶紧过来，赶紧。啊，对对对对对对对对。你好，想弄点啥？买好了，快叫我气死了啊！给两千块钱，这东西都卖给你。哦，你准备这两块银元，卖两千块钱。我说两千都多了，我我估计也就最多也是值五百块钱。哎呀。嗯，老哥，你这俩银元是啥时候买的？不是买的啊，买的我会不知道它的价格吗？这我生小孩儿，俺姐夫哥送的。哦，姐夫哥送的。他说的一开始说的随一万块钱嘛，嗯，然后也没给，他妈的，以前显得有点俗气啊。然后说给俩银银元给小孩当个传家宝传去啊。我说你还不如给一万块钱呢，<笑>这弄俩这玩意儿，说实话，嗯。五百块钱值不值？哦，你对这个银元不懂。我小时候咋不懂啊？我小时候成天买这东西都是七八七，哎，七八块钱一个。七八块钱一个。对，家里面以前也有银元。也有这东西，经常见。七八块钱一个卖出去了。嗯，小时候都换它，打电子邮寄，那不是都是买这玩意儿？你这小时候也是败家呀。小时候这玩意儿，小时候我估计这东西能这个。四五百，呃，你说的可能是普通的圆大头啊，对呀、啊，就是大头、啊，呃，孙小头那之类的、嗯，对呀、啊。但是这俩不一样啊，这俩都是龙吗？对呀、啊，带龙的它一般会比大头贵。俺家里有这种龙，我小时候卖三十块钱一个。有，我估计跟这个品相多少会有点差距啊。一模一样。这是 M S 63的，啥意思？分数比较高，就是未流通的。这谁懂啊？反正都是东西是一样东西。嗯，你可能对这个价格不太了解。嗯，我跟你讲一下啊。嗯。嗯，这个大秦轩山啊，普通的一般万元左右。现在都涨到一万元了吗？对。然后呢，这个是六三的。嗯。六三的这种品相一般不得个三四万。就这玩意儿三四万。对呀、啊。我一会儿都卖给你，你别给我搁这吹牛了。<笑>没有吹牛，没有吹牛、嗯。然后再说一下这个。嗯。嗯其实啊。这个是江南老龙，戊戌老龙吧？呃，它这个数量比这个大秦轩三要少得多。啊，这个真品、哎、上面写的是真家伙、这个。啊，对对，真品，它就说明啊，这个是真的。嗯，嗯这个币啊，估计大概率是有修补的，有修补有瑕疵，所以才给了一个真品。如果说是没有修补，没有啥的，它会给分给分这个其实状态挺好的，像全龙鳞，哎，没有磨损。哎，字口全清，哎，全是森打的，嗯，哎，状态是非常好。嗯、呃，你要是如果说是，真是也是给个 M S 6 3你就这个，嗯，你知道得多少钱吗？这个我估计得个十万，嗯，三四万你肯定买不到，估计得个十万往上。你净开玩笑，这我银元我值那些钱，俺家里以前小时候都这种。我三十块钱都卖了，不是不是，你对这个不懂，嗯，嗯所以他就造成一些误会。你这个姐夫哥呀、啊，嗯、呃，本来说是要给你一万块钱，嗯，对。那你现在给俩银元，比给一万块钱还好。我刚才就说了，你啥时候缺钱了想出手，我这随时给你收了。像这个，我现在都卖给你，你说的这个价钱，你要不要到底？我要这两个，我给你拿十万怎么样？那你要了都算了，要了都不卖了啊？要了都不卖了？怎么要了又不卖了？我都试试你，我看你给我说的这价格真假，啊哎、你别搁这，你不用在我这儿耍小聪明啊，嗯、老干有啥说啥的，咱这都是实话实说，嗯、出想出手就留给我。再一个，刚才你也说了，是你姐夫哥给你的，嗯、对不对,、嗯、对？给小孩的见面礼，嗯，嗯不是说手头不紧的话，尽量不要卖他。我确实，这俩都可以当传家宝，确定是真的，肯定是，这都已经评过级了，哦，东西没问题，确实能值那么多钱。就你这一说啊，我跟你说，俺媳妇儿净误会俺这个姐夫哥了啊。说咱没有钱，都给这俩破银元，还不值钱、啊。但是你这一个估价
，俺媳妇那观念都不行啊，净给俺姐夫哥弄误会，叫、啊、我也误会俺姐夫哥啊。主要是你媳妇儿对姐夫哥有误会，嗯，我也有点误会啊，你也有点误会。我们那有亲家，我给我这俩破玩意儿，东西不错、啊，可以好好的保存。啊，那都这样一说，啊、我都心满意足了。行行，啥时候真是想出手了，你回来联系我。对，我好吧，你得好好的请俺姐夫哥吃饭。可以可以可以。您好，想弄点啥？你好，老板，看看我的医院，这是我只有一次在咱们当地估价医院了。如果说你水平高超啊，啊，那都给你了。哦，最后一次在咱们本地，你这是准备外出啊？哎，没有办法，咱们这小城市啊，水平可能确实有限嘛。啊、哦，像我这都在网上真是看了，都是好多年好多年的。啊、哦，但是嘞，我逛了好几十家了，都是说我是假的，要给我按银的收入。啊、哦，那不是骗人吗？哦，这刚好这天黑了，路过你这，看看你这个眼力怎么样？呃，我想问一下啊，嗯，你这个银元从哪儿来的？这是俺爷爷一辈一辈传下来的。啊，你爷爷传给你的，对，哦，这个是红线回龙，嗯，对，这个是二十一年的三鸟传阳，对对对，这都是不简单的东西，嗯，我这个大头，哇，这个大头更了不得了，哦，牵制版的，<笑>确实，嗯，你爷爷跟你说，呃，然后这个东西很值钱，嗯，我认为啊，一代代传下来了那么多年了，必定很值钱。但是啊，我也请专家估价了啊、哦，专家给你咋估的？这一个他说是旷世奇珍，就这个。对，这一个因为他说的什么啊，前置版嘛，特别稀少。嗯，对。我预计是三百万保底，三百万保底。嗯、呃，这下面的就相对便宜一点了啊、哦。呃，这一个的话可能是八十万，哦，这个八十万是九十万。哦，这个八十万，这个九十万，对，这个三百万保底，对，这个最贵。那你的意思，这三块币最起码是五百万左右了？对，啊，哎呀，嗯，我咋说呀？嗯，像这银元啊，我听着声音，哎，你慢点，慢点啊！我听着声音，确实是银的，对对对，确实是银的。嗯，但是我就看着币面，这感觉啊，嗯，我感觉不老，不是老的。哎，是啊，你别说反话，我听不懂。呃，就是现代的仿品，现代的仿品，对，现代的仿品。嗯，我看着是不行，这东西我也受不了。我个人觉得这也是假的。呃，你这,这也是假的。这样吧，我知道那能说假的能值多少钱吧？我只关心它的价位。嗯，这像这假的，最多百十块钱一块儿。百十块钱一个啊？哎呀，看来是我自作多情了。嗯，浪费时间。整体来说啊，咱这小城市还是不行。啊，现在我看好了，哪也不去了，现在都去机票订机订机票去上海。啊，准备去上海。对，已经给人家约好了。约好了，嗯，明天去。嗯，今越快越好，早拿去这笔钱、啊，我早放心。嗯，可以，你去上海也好，去北京也好，去哪个城市都行。啊，但是你看啊，你这是准备出去卖东西，对，是吧？对对对。但是你得记清楚了啊。你准备出去卖东西，你只要别给人家，别给人家钱就行了。那怎么可能呢？我卖东西他才给我钱啊。对呀、啊，嗯，哎，是这个道理。嗯，你只要谨记这一点，因为现在说实话，网上很多这样的骗子啊，专门到那儿之后给你要各种费用、各种钱啊，嗯，很容易上当受骗。嗯，<笑>不可能，你先别着急，你听我说，嗯，那不是说我空穴来风，嗯，嗯，这个因为之前有一些其他的朋友。上过这样的当啊、哦！你到那儿之后，他说你这个东西啊，因为是裸币啊、哦，对，嗯、呃，是裸币。然后呢，他说可能得去评个级啊，或者鉴定一下真伪啊，得找专家。哦，哎，你给你要个几千几万的啊、哦，哎，你不要上这样的当就行了。嘿嘿，不可能，绝对不可能。俺说好了，现金交易啊，那不要紧，不要紧。那只要你只要谨记那一条，哎，谨记那一条就行了。没事出去转转也可以。嘿嘿是吧？你这人非常实在啊，没事，确实给他们无缘了啊，不好意思，不好意思，不好意思。嗯，大爷，咱这从江西哪地方来的？江西九山土壤啊。啊？土壤县啊。中央县。嗯、啊。我，你说话我其实听不清。嗯、哎呀。都。都江都江堰。啊，都壤。啊，对吧？都壤。嗯，都壤。
啊，都江，都州，都州，州，我这这这可能，这这听的还是不太清楚，没事儿没事儿，嗯、呃。大爷，你这个大头可不行啊！不是金针，呃，牵制版的这，然后光看上面这这几块绣，我就不拿盒子，盒子不打开，光看这上面这两个绿绣就不自然。这是金针，那肯定不是金的。呃，你的意思不是真的是吧？我打开瞅瞅，不过看着可能，你打开，把盒子打开。哎，盒子。再一块来给我盒哎呦，我。这个东西来的太难辨别了，太难辨别了。呵呵呃，有时候您说话可能听不清，呃，没关系，不过大概的我能，我能听清楚。呃，说实话，大爷，下回啊，等一会儿咱们联，呃，加上那个联系方式，下回你这这就不用往这儿来了，是吧？你图片一拍。直接就来那个啥了。你说江西离咱们这儿多远？离我这儿多远呢？是不是？你大老远跑来一趟，你说拿这一块银元，就这块银元，说实话这不行。不行。那不行。嗯，让我说的话，这要是真的呀，真得几百万。牵制版的大头，真得几百万。啊。这个这个牵制版值钱。啊、呃，但是这个做工就不一样，因为牵制版的呀，它本身就是四铢币，嗯，它模具做的特别精美，然后只是做了几呃一些那个四铢币，它模具根本没有破损，也没有磨损，所以它的这个做出来的这个币啊，应该是非常非常漂亮的，嗯，反而咱们看这块这个大头呢，嗯，它这个做工啊，明显的就是特别粗糙，没有。对，特别粗糙，不精细，啊，不精细，嗯，对对对，包括你看它这个边瓷，你说刚做好的模具，你说弄成这样的边瓷，那可能吗？对不对？还有包括背面的这个夹合，这夹合，说实话，你就连普通的大头的夹合，嗯，还没有普通大头的夹合精细，哎，所以这块银元我看着，嗯，它不对。啊，就拿一块银元吧。就拿一块银元，其他的是纸币，纸币不行啊，我这不玩纸币，咱纸币真假我，我说实话啊，呃，大爷，我虽然对这个纸币不太懂，但是这个纸币的真假，我觉得这纸币也不对，这纸币不对，这纸张摸着就不一样，然后它这个咋说呀、啊？呃，整个这个上面的图案感觉有点模糊，嗯，感觉模糊，模糊，对，模糊。啊，这个两元的，两元的是最那个啥的，最明显的，它这个颜色跟真的不一样，不是假的，假的，那肯定是假的。就这个颜色，我就能感觉出来。啊，打黑石，大爷有啥说啥的，这东西，这老贵的东西了，我看不出来。这里有属性上有。有有收银啊！啊，这里面有收银啊，没有收银，这就是假的。呃，这有没有没有那个啥？收银啊，这里有收银的。啊，有收银，我不懂，<笑>我不懂这个。啊，但是这个大黑石，说实话是非常出名的，这不少，值不少钱，是不是？但是我对这个真不懂。哦、啊。哎，对这个真不懂。但是你反正是这个黑石，咱不敢断定，因为本身价值高，然后也不是咱的专业。但是你说这个像这种，我就说实话，这这不敢恭维了，这这开玩笑呢，这这纸币印刷的就就不好，这一看是假的，反正我觉得是假的。你你别你别应该拿那拿着纸币来过来呀，大爷，你你要是看我视频，你应该知道呀。小严是玩银元的呀，啥时候给人家看过纸币呀？你说你这从江西跑过来，这这我都不懂。这第一版的是吧？哎，不管它真假吧，咱们欣赏一下。嗯、呃，你看这是后来的，这一元的这个应该是后来的吧？第一版的我知道面额都很大呀。啊啊啊！下面就有，你看五万元。嗯、呃，因为第一版的那时候是好像是刚建国，在那个民国时期，那纸币面额都非常大。第一版的人民币也延续了民国的那个纸币，所以它的面额确实都是非常大的。这五万，这个是。这个也是五五万
，都是五万的，哎，所以它的面值非常大，好像最后改成了一万元换一万元我一块，对，一万元换一块啊，是的。你好，想弄点啥？老板，我想麻烦你个事情。呃，有啥事儿您说。你给我看看我这东西。哦，值钱不值钱？管值多少钱？哦，值钱不值钱？能值多少钱？对你给我好好的看看。行行行行行，看来这都是传家宝啊，这都是小银豪，这是孙相的，孙相的，孙相的银豪啊，常见到的是十八年的，一般像这种银豪一一两百块钱吧，嗯，你要能找到十六年的。它就价格非常高了，因为十六年的比较少。哇，这个是光绪的小龙豪，广东的，这个能值个几百块钱。这是广东双豪，七年的，七年的这个年份不错。哦，这个是元年的，年份也不错，七年的。哦，这个也是七年的，不错不错。你这东西都是传家宝吧？你传家宝肯定传家宝啊，别提了啊！这才从派出所出来，咋回事啊？咋从派出所出来啥情况？这是阿姨，呃，去世之前都说了嗯，嗯，这个东西它是传家宝，然后说的，等以后我给俺哥一人一半。哦，一人一半。对，这阿姨，呃，不是。已经去世了了啊、哦，走了。对，然后这传下来了了，俺哥不愿意给我了。哦，你哥哥不愿意给你？对他非得说，他非得说，闺女不给，都给他，我肯定不愿意啊。然后俺爸妈，<笑>这俺爸俺妈还想他，俺爸妈还说，咦、啊，不给都不给了，不说要、啊、不要我要了。啊，我认不认啊？肯定不可能啊！传家宝，我肯定知道这东西肯定得可贵，嗯，我可能都给他了。嗯，咋说呀？呃，你你是过来想出手还是估价？估价，我肯定得先问问多少钱啊？因为还有嘞，他给我的不对。嗯，你别因为这个伤和气。那你去派出所是啥情况？你不是给俺妈说半天，到最后俺妈给我拿出来了，拿出来俺哥看见了，不愿意啊。啊、哦，非得不愿意。当时我跟你说，要不是看在。是是俺哥嘞，我家老公在去打他，我跟你说。哎，隔不住，隔不住，因为这点东西，你说去去去，这兄妹之间的感情，这这这太那个啥了。这是我摁墙了呀，摁墙了。然后邻居，俺那邻居看见了，看俺就跟那打嘞，然后报警了。哦。去，这不是才回来呀、呃？这都这说实话，这东西啊，都不太值钱。因为因为这个，你说是影响你们兄妹之间的感情，那就不划算，值不当的，对不对？不值当，不值当。那不中，你先给我看看到底值多少钱。嗯、呃，我那这个我给你先说一下啊、嗯，这个大头是假的，假的。对，这个你看它是铜的，这个是老假，老假你知道吧？嗯、老假，就是以前做的假。因为这个像这个，在民国的时候，这就是钱，就像咱们现在花的钱一样。然后呢，在民国的时候也有造假的，这就是民国那时候造的假。那你给我看那是不是假的、哎？呃，其他的都不假，就这就这一个是假的。你看哥，都这给几个这，还没给我平均分，还给我什么假嘞？啊，像、呃、这个大头一块也就一千来块钱，一千多一块啊，一千来块钱。然后这小头几百块钱，这小头一个几百块钱。然后像这个银豪吧，也就一两百块钱吧。呃，隔不住，这这这加在一起也又值不了多少钱，不能因为这个去，对不对？因为这个你的兄妹之间生气划不来，是不是？那你,那你说这，那我回去还得去给他要去嘞，这不公平，他、啊、不是多少钱的事情，啊，这得公平，是不是？咱也既然说了，他、嗯、不能到他这。那按按理来说，那确实，那兄妹俩直接给分了。那得省得就是生气啥的。对呀、啊。呃，那你们你爷爷难道传下来的还很多？这小的我不知道有多少，反正我没有数。啊、这大的是有二十个。哦，这大的二十个，你现在等于说给了你五个，是吧？啊、总共是五个,个，还有一个假的。然后这小的呢？小的我不知道具体多少个，反正一大堆的。啊，一大堆。对呀、啊，都按你说那几百一个，几百一个，一大堆也不少值钱啊。嗯，那咋说呀？值，刚才就说了，你看你这一堆，这加在一起也就几千块钱。呃，你可以适当的给你哥哥再要点
，但是呢，不能，咱说句实话，好商好量的，对吧？商量着来，不能说因为这个去生气或者打架啥的，你让人家外人看笑话，对不对？还有呢，就是刚才你说了，你父母也都在，你说你让你父母看着你们兄妹俩，呃，吵架打架的，这这不合适。因因为这个去生气划不来，对吧？回去好好给他说，不行再再要几个，那不给了也就算了。这就呃不讲多多少少吧，这也是爷爷给你们留的一个念想，对不对？对来，这都东西收起来，东西收起来。老王，你说的对，都这我得回去赶紧去给他要去。啊，行行行行行，谢谢你了啊，没事没事，别生气啊。好。你好，想弄点啥？哎呀，老板，我这是哇遇到宝了。遇到宝了，对，我也觉得是个宝啊，金锭，来，我上手瞅瞅，对，哇，重量上稍微有点轻啊，这重量杠杠的，杠杠的，对，哦，康熙四年，嗯，金凤祥，足次，嗯，足次搁以前这个这个落款啊，足是足金的意思，次。你因为以前那个含金量高了，也叫次金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高，嗯，金凤祥应该就是一个银号的一个落款，嗯，这是年代啊。首先讲一下他的这个，嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡了称不上啊，给捡了差不多，跟捡的差不多。我去逛古尔街，就这个东西啊。在万钱这个宝贝当中啊，嗯、我一眼嗖一下就看出来了哦，就看上他了。对，与众不同，在古玩街上淘回来的，这卖古玩的那个可以说是个老先生，一对老先生啊，哎，他们相依为命了七八十年了，年龄挺大的啊,啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝，对，拿到古玩街上去卖，对，遇上事了。啊，卖了。那我想问一下，嗯、啊，你我非常重要的，嗯、你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊、哦，多少？嗯，二百六，两百六。对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦，你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭。对呀、啊，这是我跟你说，哎、这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。对。不是老哥，你这光想着捡漏不行啊！嗯、咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊！啊，你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊？那老头老先生，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊，这是他家的传家宝，他家里的传家宝，对，他给你说的，对，那你这这不行啊，你光传家宝不行，这是你明显的这是工艺品。你别别别开玩笑，有那衬，不开玩笑。镶嵌的还有这个那，这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石，嗯，红色的应该算是搁以前镶嵌一般都是，嗯，那个珊瑚，对，但是珊瑚是假的，绿松石也是假的，嗯，你你镶嵌的配置它就不对。再说谁在金锭上镶嵌这个东西啊？这显得花里胡哨的，不对不对，呃，背面啊，再看一下背面啊。就背面，你看反光的地方，嗯，已经有点漏铜了。嗯，没有没有没有漏铜。嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸来了。我看看人家说。对呀、啊这个，你就一摸，它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀。不对不对，你看摸了之后，它还是黄了。这个说明是黄金。<笑>黄金。对。呃，那我想问一下，你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对。想卖多少钱？呃，黄金多钱一克？在黄金的这个重量上，一克给我加五百啊，哎，然后呃，卖给我按克算。哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买回去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊。老哥，看来还是咋说呀？嗯，这个是应该算是学习过他这这方面的价格知识，对这个还有有所了解。哎，这咱不能太谈太多。嗯，想个几十万，咱咱不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一一,一克基础上加五百，就是九百块钱一克了。九百块钱一克，咱上上秤。那不不不，别别别，不用上秤秤了啊。呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的，比这个重量还要重。嗯、就像这一坨，我估计没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克。但是我觉得，嗯。
这不对，这没有那么重。啥意思啊？铜的，嗯，假的，我受不了。别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了。你两百六十块钱，你这老板子不实在了。就这，你那么实在，你对我不实在。就这一个钉子，估计有两百克左右吧，两百克左右，你就九块钱一克。嗯，二九一千八，哎，是一千八吧？二九一十一百八，你哪是一百八？你两百克啊，对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞。<笑>您好，想弄点啥？我想一看这三个一万值不值三万块钱？值不值三万块钱？嗯，对。这三块银元是龙阳三剑客呀，造币中厂，然后三十四年的北洋龙，还有一个大清轩三，差不多，差不多。家里传下来的还是在哪弄的？这不是，这是半年前吧？朋友、啊、从我这拿走三万块钱。哦，他说这个东西是他家传的，就是意思先放到我这个地方，我想给他拿三万块钱，他来用用。哦，借你三万块钱，拿这三块银元做抵押了，嗯、是这个道理吧？对对对对对对。哦。然后这半年过去了，嗯，人联系不上了，人联系不上了。嗯，对。然后我看他一直，嗯，这过去都不止半年了，快一年了啊。哦。一直联系不上。一直联系不上。嗯，我就说，干脆给他卖了，妥了。他找不着人啊、哦，给他卖了。呃，我就感觉我就那你三万块钱，你都不知道价值，你就敢把那个三万块钱借给他？这龙你也都说的很贵啊。然后我搁网上查了、嗯，这一个好像也就一两万、两三万。啊，一两万、两三万。对，我查一下它的价值，我这个不是在抵押给他了吗？哎呀，那你这胆子太大了。那不过因为是你朋友呢，不过你朋友联系不上是咋回事啊？嗯、不知道。嗯，都电话挂挂号了。嗯，先跟你说一下啊、嗯，这三个是龙阳三剑客。嗯，哎、这龙阳里边就是比较出名的吧。嗯，比如说这个造币总厂，嗯，你看还带包浆，嗯，壁面上也没见到有伤。如果说啊东西对的话，像这个造种，现在市价应该在两万左右。对，给我差了差不多。差不多。啊、哦，对。啊，然后这个北洋龙，这个也得有啊。嗯，要嗯，北洋龙值不了一万，像这个品相，如果没啥东西对的话，估计能值个五千块钱左右。哦，五千左右。这个大清，大清估计能值个一万多块钱，因为这个大清品相我看也挺好。那就够了，是不是？够了。上，我刚才说，这三块银元得是真的情况下，那才够了。这就是真的，你看看上面深坑那个啥锈呗。哦，带锈就是老的。对，那不是就老了吗？那就是人家造假锈的呢，就不是造出来的。我跟你说，就这种锈，嗯，就这种绿锈的啊，嗯，说实话，这造的在我们行内叫一眼假，因为这种锈，它不老，颜色太艳了，太浮太艳。然后你再看一下这个壁面，嗯、呃，壁的这个边齿，整个边齿这看起来完全就不像那回事嗯、我感觉你说的不对，为啥说吧？嗯，这种应该不是造的，是他俺朋友给我说了，嗯，就是他祖传的。你看他祖传正好祖传三块，嗯、还是龙阳三剑客，不是，并且还有,还有两块大头的我没要啊，还有两块大头，嗯，他们祖传的，你看啊，嗯、这包浆都不对，这个是黑包浆，传世的，这俩是带绿锈的，这完全就不不是一个一个坑里的东西，等于说。这不应该，俺同学不应该骗我。啊、哦，是你同学，也是朋友，也是同学。你要是不管是同学也好，朋友也好，嗯，因为我是专门做银元的，这三块银元是假的。嗯，呃、市值的话啊，因为这我看着应该是真银假币。嗯，在果园市场，我估计花个一百块钱就能买到一块，三块三百块钱，骗我三万吗？那你咋说呀？那只能说是。被骗了。如果说他这个钱不还你，那肯定是被骗了。那确定还不了了。那快半年都找联系不上人了。联系不上人了。对。那你那,那三万块钱给他之后，一个月之后都联系不上人了。到这都得有十来个月了。哎呀，那这明显的被骗了。你看能不能联系联系他家人或者谁的？那我这肯定这东西不对。那我知道他家，我去他家找他去。嗯，嗯不要幻想着这三块银元能值多少钱了。嗯。哎，真的，他肯定是不止三，不止三万，但是这现在这是假的，明白吧？
。好，那谢谢你，老板，我给你上他家找他。没事，没事，没事，没事。好好。你好，想弄点啥？你好。你给我看看我这个传家宝，传家宝。对，哇，行，哇，挺重啊这。对，看来这这东西这可不是简单东西啊。我先打开看看。行。传哇，五雷号令。对。看来这个东西来历不简单啊。来历，咋跟你说，老板？啊。据听说，俺祖上。嗯。就在那个清朝初期，嗯，那时候不是反清复明吗？哦，反清复明啊，对，俺祖上建了一个帮派，嗯，五雷派，五雷派，对，哦，所以就五雷号令，对，五雷号令，哦，这时间不短了，你要是清朝初期的话，几百年了，几百年了，哦，嗯、呃，这这这怎么就传下来了？对，当时因为啥呢？反清复明，最后不是清朝，然后入主北京了吗？啊、哦，然后。呃，主上的这个武雷派，嗯，被剿灭了。哦，对，没成功，没成功。俺主上是帮主，那那时候。哦，是帮主啊，嗯，然后把这个武雷号令给流传下来了。对，当时剿灭了之后，俺主上那帮主他藏起来了、嗯，藏起来了，藏起来之后，然后把这一个就是号令，武雷号令，哦，当传家宝传下来，一直传到现在，传到我这是。都都多少多少代了？我都数不清了。啊，具体多少代，反正数不清了。啊反正说是白银做的，这是哦，白银做的。对啊，今天想出手。对，想出手。想出手，那你这个心里面啊，这块令牌，你看就是传家宝，传了多少代了？你想卖多少钱呢？这个咋说，老板？啊，你想几百年了，啊、这还有一定历史说法、嗯。那对，你咋能再给我拿个四五百万嘛？四五百万？对啊。我的天哪，呃，有啥说啥的。这个东西啊，如果说是倒带，啊、嗯，哎，就像您说的，几百几百年了，对，哎，并且还是什么五雷号令、五雷教是吧？五雷教的，嗯，这个这个是掌门，对吧？掌门用的东西，嗯，那您是四五百万，不多，那是的，要的不多，并且你说还是银子来做的，是吧？对，如果真的，嗯，那确实值这个价格，对，嗯，甚至有时候可能还比这个价格要高。所以说我给你要四五百万，但是啊，呃，我看着这个，从这个不管是从工艺上来讲，还是从材质上来讲，我看着这个，它不老，不倒带、哦，对，嗯、呃，首先啊，它材质吧，嗯、呃，这个银子呢，嗯，不是这样的，就从它，就这一点我就看它就不是银子的。就这一点，这不是看我更有年代感吗？嗯，你更有年代感，它也不对啊。你看，还有这个，因为最明显的，这是一个倒出来的，嗯，倒倒模倒出来的。这地方你看有点漏红了，嗯，我觉得应该是铜，铜，对，是铜。还有从它这个，你看这上面的字上面来看啊，说实话，我觉得它是现代的黄品，现代的，对，现代的黄品。从小家都有，俺那时候我小时候。俺爷给我讲的这个这个说法，嗯，还有这上面你看五雷号令啊，我觉得这个上面人物，我觉得像钟馗、朱鬼那一类的，那些具体咱咱也不懂，是不是？咱也不懂，但是这个东西我看着是不老。然后你想卖个四五百万的话，我这是要不了，弄不了吗？弄不了，弄不了，弄不了，这钱还留起来，这这这东西比较珍贵，哎，那重是有那么重，但是我觉得不是银的。你不是银的，不是银的，你找别人再看看。那行那行，老板，行吧？哎，对对对对，好，行。啊，没事没事没事。您好，想弄点啥？你好，老板，我这真是双喜临门啊！家里房子不但拆迁了，而且挖出来一堆大宝贝，挖出来的。嗯，这总共挖出来几块啊？一二三，总共挖出来八块，是吧？小瞧我了吧？啊，总共挖出来一百四十七块。一百多块，嗯，对，一个摊子。哦，那你这今天这拿出来只有八块啊？我看，嗯，我随手拿一点。哦，是啥事吧？挖来这了之后，俺弟弟也知道了。啊、哦，俺弟弟说的想给我分。哦，<笑>哎，我主要看着这个，这属于宝贝吧？家里边挖出来宝贝，那你要是有弟弟的话，总得给弟弟分点。分那个屁！我长子长孙嘞，我一个人担起家主的兴旺嘞。啊、哦，这是不对，也不能这样说。值钱了，不值钱嘞，给分那个，给他对半分，白子
，啊，吃下了，给他意思意思，留两块不得了吗？哎呀，那这不合适吧？你这当哥哥的，你你说你,你挖出来这么多，你说给他两块儿，那那你没办法，咱不当主任不得担担起这个家族的兴旺的责任吗？哦，<笑>你看看时间不时间，我也不懂这个东西。我先瞅瞅、嗯、这个洗了吧，这个。嗯，反正他挖出来有味儿，但是我给洗洗。哦，哦有味儿。这都是大头啊！我、嗯、还有一个龙阳，北洋龙。嗯。三十四年的北洋龙，从它这个龙鳞的模糊程度上来看，嗯、这就是一个小制版的。小小制版的。嗯、呃，一种版别吧。东西没啥问题，贵倒不咋贵，嗯，跟那个长尾龙价格基本上差不多。嗯，其他的都是大头小头。哦，刚才还有一个传阳，反正我看都这几种，挖出来一百多块啊，一百四十七块。你们家祖宅吗？是的，拆迁了。哦，那看来祖上肯定是地主。这个倒，我问完父母了，这个倒不确定。嗯不确定，嗯，可能，但是我听俺爷说的话吧，当时斗地主分田地的时候啊，啊，俺分的是地主的地，哦，地主的房子，那应该就是地主家以前埋下来的，埋到地里家了，是没有可能啊，因为俺祖上没有特别厉害的人物，二十二年的也不错，嗯，但是唯一遗憾的，这上面有个戳记，我不知道，这不是我弄的。不，那肯定不是你弄的。不说一百年了，嗯，最起码得八九十年了。八九十年前人家打上的搓剂，嗯嗯嗯，那是不是得更值钱？压八九十年了。呃，有搓剂的，它的价值会低一些。那你给我你比如说这个传阳吧，如果没这个搓剂的话，两三千没啥问题。嗯、但是现在有这个戳的话，也就一两千块钱。立马折询一半，这咋不值钱？我看人家都说了几十万一个，几十万倒不至于。嗯、呃，不管是挖出来的也好，家里传下来的也好，嗯，呃，没有几十万的，几十万的银元，嗯嗯，有是有，一般都是四铢币，很少，嗯、没咋流通过的。那还得长啥样？嗯、呃，长啥样？嗯，呃，那长啥样的都有。你比如说这个大头吧，嗯，它要铅制版的，或者是甘肃加制的，它都贵。嗯但是这这都普通的大头，它也没签字，也没有甘肃加字，它肯定就是普通的。你说龙阳也有贵的啊，双龙，还有那些，你就比如说这个是北洋龙，三十四年的，你看这这不是三十四吗？嗯，你要是换成二十六年的，这都好几万，好几万一个。对，但是那少啊，就是因为它少，所以它才值钱的。像这个北洋龙也就三四千块钱吧，价格不太高。嗯，品相一般，其他的呢？嗯、呃，其他的像这个大头，嗯、呃，没有伤的大头，像我这收的话，现在一千一，一块一千一，然后像这个能给你个一千多块钱。嗯，那照您这样说，一百四十七块二十万应该没问题。嗯，咋说呀、啊？还得看，嗯，你看看里面带龙的多不多？您看，毕竟它这个龙啊。比普通的要贵，是了，是不是？我没注意。你像大头、小头，像这个才几百块钱，几百，嗯，六七百块钱。啊、就,就这个最便宜是吧？对，这个。咱家的都便宜。对对对对对，就是开国小头、开国纪念币这种。嗯，这里面都它最便宜。对，<笑>好，我知道了。啊，嗯、呃，我弄的，觉着。挑一挑，嗯，给俺弟都弄两块这算了，叫他意思意思得了。哎呀，你这当哥哥的，说实话，当的不咋地啊。咱不是说你不说把龙阳给他了，你最起码得弄点其他的，得你不能说光把最便宜的给你弟弟啊。那肯定了，从小俺家都是我用贵了，我用好了。哎呀，这这这不合适，这不合适。那你这这几块银元咋弄？出不出？不出不出啊！现在不缺钱，俺拆迁款已经到位了。那行，嗯，你弄那，啥时候我有空了，咱那都给你弄过来。你给我，呃，分分都你说的那贵了便宜了。那我就不分了。你说实话，你这干这事儿有点坏良心。你亲弟弟呢，你还搁这儿，哎，你说你多多给他几块也也不要紧，你这当哥哥的，你更还还把最便宜的挑出来给那给你弟弟，这不合适。是的，老板你说的、哎，我本来打算不合适，不合适。你这样一说，我给他七块。你你这一百不是一百四十多块吧？四十七啊！你给他个六七十块呗，对不对？想啥了？想啥了？哎呀，这都是我的，给他钱。那那那那你回去混吧，回去混吧。谢谢你。啊。你好，想弄点啥？哎呀，后来今天我实在是忍不住了，想卖一块大针。想卖一块大针？对。哇，中华民国执政纪念币。
这是段奇瑞啊。哎，老板好眼里啊。呃，首先问一下老哥，嗯，呃，你这块金钱币，嗯，从哪儿来的呀？说起这块金钱币，和我有缘啊、哦。这是我在公园晨练的时候，一个老大爷他家里边的传家宝。哦，他家里的传家宝。当时着急给孩子结婚，我一万块钱借了大漏。哦，家老大爷家里缺钱，对，一万块钱卖给你了，对，这有多长时间了？五年整，五年了，对，我一直把它装在我身上，装在你身，装在你身上，啊、对，我不敢放家里了。哦，我查手机了，这个东西可不得了，啊、不得了，我害怕别人给我搂搂搂。哦，你意思就是放家里害怕别人偷走了？每天和我形影不离。哦，一直装在身上。对，啊、哦，必在人在。你说的非常对，必在人在，必忘人亡。哎呀，那那不至于，不至于，不至于。呃，老哥，嗯、那你这个、嗯，你看你也查过相关的资料啊？呃，非常值钱。你觉得这块币想卖多少钱？我感觉这个东西最低能卖个一百万。一百万？对。我的天哪，老哥，这块银元确实不简单。嗯，这个上面啊，确实是北洋军阀。嗯，段祺瑞，我知道。当时袁世凯去世以后啊，嗯，北洋军阀呀、啊、乱成一锅粥了，嗯，然后最后段祺瑞，嗯，执政了，嗯嗯，当上了民国的临时大总统。对，他当上总统之后、嗯、做的第一件事，嗯，就是铸造了这枚币。<笑>当时铸造了应该有几百枚啊，然后，呃，那时候每一个军阀。不大大小小的军阀首领啊，嗯、一人给一块儿、哦。你看背面这个，嘉、嗯、禾平普通的那个袁大头，嘉、嗯、禾这里是一元两个字是吧、嗯？他改成了和平，嗯、寓意着嗯、呃、这个大家都和平共处，嗯、不要再乱了。对、嗯、啊，所以他的这个纪念意义还是非常大的，嗯、所以它的价值啊确实不低。你要是真品的话，你说一百万就这个品相，嗯，确实应该差不多。但是，说实话，老哥，嗯，我就光看着壁面啊，我就总感觉啊，嗯，它这个包浆不够自然。我能打开盒子看看吗？呃，可以，我给你打。行行行，你打开我瞅瞅。说实话，给我相依为命，五年了。对。我这个从来没有上手摸过，你轻轻的摸。哦，我轻轻的摸。好，行行行行行。哇，这块币的这个包浆，看着这个颜色，虽然跟你五年了，嗯，但是感觉还是有点浮。再看边齿，然后这个边齿呢，嗯，就更不行了。这边齿毫无压力可言，并且是，嗯，特别一致，不自然。嗯，背面的这个夹合咱就不说了，跟正面它一样嗯，嗯，毛病是一样的。从整体上来看的话，老哥、啊，这块币我觉得是真银假币。哎，你也别挑毛病了，我跟你说啊、嗯，我我听你前面说的怪好，这后边说的不是太开、啊，嗯，不，不是太高兴。那肯定了，觉得讲的不太那个啥。你是估的价，我都不想听了啊。你说这是假的。我非常生气啊！我就换一个说辞，嗯，呃，我就说他就是不倒带的仿品。哎，你这不对，不对，不对，这是这玩意真的哦。这个没事儿、嗯，你可以拿去评级公司做一个评级试一试。我从来不相信评级公司。哦，那那行，那行，呃、没事儿，老哥，你再回头找其他人给你看看，这都不碍事，好吧？再说吧。行行行行，好嘞，再见。你好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这东西值多少钱？这东西值多少钱？对我发现，俺老爷他现在是越老越小气了，越老越小气。这是一块大清轩山呀。嗯，你老爷小气，跟你这块轩山银元有啥关系呢？以前是吧，俺老爷最疼我啊。每次我过生日是吧，俺老爷手头紧的时候，哎，五千红包；哦、啊，手头不紧的时候，有钱的时候，一万至少。哇塞，那看来你姥爷是土豪啊，这是过生日给五千一万的。你说实话，这都太正常了，俺家里确实不差钱。哦，不错不错。然后呢，前几天我又过生日了。嗯。咋说？现在不给我红包了
，就给我一个这，他说的衣服也不给你红包了，给你这个红包嘞，这个钱又光乱花，光花完。嗯，我直接给你这东西，你好好留着。啊，你可见我气坏了，我嘞这老爷不疼我了吗？嗯哦，你可能对这个银元不懂，说实话啊，这老爷子给你这块银元也是用心良苦啊，那肯定是啥意思啊？呃、嗯，肯定是之前给你的这个生日这个钱红包是吧？你肯定都花完了，确实啊，没攒着过吧？没有，都是打折都花了啊。那你姥爷是给你留传家宝呢？像这些啊，嗯、呃，银元都是传家宝，并且他嗯，你对这个价格你也不不太了解。你像比如说宣山银元吧，就像这块宣山银元。P C G I 是给了一个 U N C，U N C 就是未流通，未流通的底板，然后有一个92 92说明这块银元是清洗过，就这个状态，你知道能值多少钱吗？那这能值多少钱？这个小东西？嗯，就像这个状态的话，我估计三四万没啥问题。三四万？对，你看以前少的时候给你五千红包，多的时候给你一万的红包，对吧？现在给你一块银元能价值三四万，你说你姥爷还小气吗？你，你说这我是明白了。我觉得这到哪儿跟小气也不沾边啊，对不对？呃，这直接反击反啊，这。嗯，对呀、啊。说句实话，你这银元你就现在出手，我给你拿个三万块钱肯定是没问题。哦，那俺姥爷还说了，嗯，他说了一个过生日。每每次生都从这，对呀、啊，你之前都把钱花了，你说你，啊，你这花银元多好，你可以留着当传家宝。那你既然说这么值钱，我直接给你不妥了吗？直接卖了，直接卖了。对我刚好咋着吧，我又该换手机了。我这手机说实话，那打游戏太卡了，卡了不得了。啊，要换一部新手机，得换一个高配的。哦，是这，你看这个确实，你姥爷给你的这个生日礼物啊，你不想要了。出手绝对没啥问题，不过刚才你也说了，你你姥爷都发现了，你之前给你的钱啊，你都花完了，这让你留着当传家宝呢。你说你这才得手没多长时间就给卖掉，这不太合适吧？没事，老板，我看你也是实在人，说实话，明儿我过生日，老爷还送我嘞，每次生日每次都有啊、哦哎，我还是卖了，给你换钱买都卖了，对，卖了卖了。哎呀，到时候你姥爷发现了，老爷这不得伤心啊？这没事，俺老爷最疼我了。等那一会儿，我一哄，又开心。嗯<笑>、呃，有啥说啥的。呃，这东西真是可以当传家宝。嗯、呃，这卖了、呃，肯定我能要，因为这这品相，说实话，我也特别喜欢。呃，你想清楚了，要不要跟你姥爷，呃，跟你姥爷打个电话啥的，问问？不用不用，没事，老板，你放心。啊，绝对没有啥任何问题、啊。确定要出手了？确定确定，我得换手机了，给你。那行。那我就给你拿下，我给你算一算。好嘞，好嘞。